హాయ్ డియర్ లెర్నర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జేపీస్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మనం లింకర్స్ మరియు అడాప్టర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ జెంటిక్ ఇంజనీరింగ్లో ఈ లింకర్స్ మరియు అడాప్టర్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ లింకర్స్ లింకర్స్ ఆర్ సింథటిక్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ షార్ట్ నోన్ డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆలిగో న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ షార్ట్ అండ్ డబుల్ స్టాండర్డ్ నోన్ సీక్వెన్స్ అనమాట ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు అండ్ ఈ ఈ సీక్వెన్స్ యొక్క బోత్ ఎండ్స్ బ్లంట్ ఎండ్ బ్లంట్ ఎండ్స్గా ఉంటాయి మరియు ఈ లింకర్స్లో మనకి నోన్ సీక్వెన్స్ కనుక ఆ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్లకు నిర్దిష్టమైన స్థానాలు కలిగి ఉంటాయన్నమాట ఇవి లైగేజ్ ఎంజైమ్ల సమక్షంలో డిఎన్ఏకి అతుక్కొని మొద్దు అంచులను ఏర్పరుస్తాయి ఇక్కడ చూద్దాం ఇది ఒక స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ లింకర్స్ ఇక్కడ ఇది ఒక లింకర్ ఇది ఒక లింకరు ఇది బ్లంట్ ఎండ్ డిఎన్ఏ సో ఈ విధంగా దీనికి లింకర్స్ని డిఎన్ఏకి కలిపినప్పుడు లైగేజ్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఈ విధంగా లైగేషన్ జరుగుతుంది డిఎన్ఏకి జరిగిన తర్వాత తిరిగి మనకు నోన్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ సైట్స్ ఉంటాయని చెప్పాం కనుక మనకి తెలుసు ఏ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్కి దీంట్లో స్థానం ఉందో ఆ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ని ఉపయోగించి తిరిగి వీటిని కొహెసివెంట్స్గా మార్చి మనకు కావాల్సిన వాకంలోకి చొప్పించవచ్చు అనమాట కానీ లింకర్స్ వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇదో ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం ఇది ఒక లింకర్ అనుకుంటే దీనికి బామ్ హెచ్ వన్ సైట్ ఉంది ఆల్రెడీ ఈ బ్లంట్ అండ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఈ లింకర్స్ని వీటికి యాడ్ చేసాం డిఎన్ఏ లైగేజ్ని ఉపయోగించి యాడ్ చేసిన తర్వాత లింకర్స్ అన్ని ఈ విధంగా అతుక్కున్నాయి తర్వాత బ్యామ్ హెచ్ వన్ సైట్ ఉంది కనుక మనం బ్యామ్ హెచ్ వన్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్కి ఉపయోగించినప్పుడు ఈ విధంగా కోహెస్ ఈవెంట్స్ని ఏర్పరిస్తే తిరిగి దీన్ని మనకు కావాల్సిన వెక్టార్లోకి ప్రవేశపెట్టాం కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది పొటెన్షియల్ ప్రాబ్లం ఆర్ వన్ డ్రాబ్యాక్ ఈజ్ టు లింకర్ ఈజ్ ద డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ మే కంటైన్ ద రెస్ట్రిక్షన్ సైట్ మనం ఏ రెస్ట్రిక్షన్ అంజైమ్ని అయితే ఉపయోగిస్తున్నామో ఈ ఈ లింకర్స్ని కట్ చేయడానికి కోసం ఆ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్కి మనకు కావాల్సిన టార్గెట్ డిఎన్ఏలో కూడా సైట్స్ ఉంటే రెస్ట్రిక్షన్ సైట్స్ ఉంటే ఇది కూడా కట్ కావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా సో ఈ విధంగా కట్ అయితే మనకి డిజైర్ డిఎన్ఏ అనేది ఫ్రాగ్మెంట్స్ కావడం జరుగుతుంది ఫ్రాగ్మెంట్ అవడం ద్వారా అవి డిఫరెంట్ క్లోన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది ఇది మనకు అంత ఉపయోగకరం కాదు దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఒక సొల్యూషన్ నెంబర్ వన్ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే అనదర్ రెస్ట్ అంటే మనం యూజింగ్ ఆఫ్ అనదర్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ అంటే మనం ఆ లింకర్స్కి ఉపయోగించే రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ కాకుండా వేరే రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ఉపయోగించవచ్చు అలా ఉపయోగించినట్లయితే అది కూడా ఎప్పుడు కండిషన్లో ఉపయోగించవచ్చు ఇఫ్ ద డిఎన్ఏ హ్యాస్ లార్జ్ అండ్ హ్యాస్ సైట్స్ ఫర్ సెవరల్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ మనం ఉపయోగించే ఆ టార్గెట్ డిఎన్ఏలో సెవరల్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్కి సైట్స్ ఉండాలి బట్ అట్లా ఉండడం అనేది పాసిబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది కనుక దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ చాయిస్ నెంబర్ టూ సొల్యూషన్ ఈ ఈ మిథైలేట్ చేయడం ఇంటర్నల్ సైట్ ఈ ఇంటర్నల్ రెస్ట్రిక్షన్ సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన టార్గెటెడ్ డిఎన్ఏలో వాటిని మిథైలేట్ చేయడం సో దీని ద్వారా మనము కొద్ది వరకు ఆ డ్రాబ్యాక్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఉదాహరణ చూద్దాం ఇది మనకు కావాల్సిన డిఎన్ఏ డిజైర్ డిఎన్ఏ దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనకి క్లీవ్ చేసి ఉంటాము చేసిన తర్వాత మనకి నోన్ సీక్వెన్స్ అంటున్నాం లింకర్స్లో అయితే మనకు ఆల్రెడీ లింకర్ యొక్క నోన్ సీక్వెన్స్ తెలుసు ఏ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్కి ఉందో ఆ రెస్ట్రిక్షన్ యొక్క ఎంజైమ్ యొక్క మిథైలేజ్ని ఉపయోగించి ఈ టార్గెట్ డిఎన్ని మిథైలేట్ చేస్తాం మిథైలేట్ చేయడం ద్వారా ఆ సైట్స్ అనేటివి అక్కడ బ్లాక్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఈ లింకర్స్ని ఈ టార్గెట్ డిఎన్ఏకి యాడ్ చేసి ఈకోఆర్ వన్ అంటే రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ ఉపయోగిస్తే ఇక్కడ ఈ టార్గెట్ డిఎన్ఏలో ఉన్న సైట్స్ మిథైలేషన్ వల్ల ప్రొటెక్ట్ కావడం జరిగింది కానీ లింకర్స్ అనేటివి ఇక్కడ క్లీవ్ అయ్యి కోఎస్ ఈవెంట్స్ని ఏర్పరచడం జరిగింది వీటిని సేమ్ ఈకోవర్ వన్ ఎంజైమ్ని ఇక్కడ ఉపయోగించి వెక్టార్లకి కట్ చేసి ఆ వెక్టార్లో వచ్చిన ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్కి ఈ మనకు కావాల్సిన డిజైర్ డిఎన్ఏని ఇందులోకి ఇన్సర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఒక మెథడ్ అనమాట లింకర్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం అలాంటి కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ప్రా దీనికంటే ఓవర్ కమ్ చేయడానికి అడాప్టర్స్ అనేటివి వాడతారు అడాప్టర్స్ చూసినట్లయితే అడాప్టర్స్ ఆల్సో సో కొన్ని రైబోన్యూక్లోటైడ్ కలిగిన చిన్న చిన్న డిఎన్ఏ ముక్కలు ఇవి ఏమంటే అడాప్టర్స్కి లింకర్స్కి తేడా లింకర్స్ చూసినట్లయితే రెండు వైపులా మొద్దు అంచులను కలిగి ఉన్నాయి బ్లంట్ ఎండ్స్ని కలిగి ఉన్నాయి కానీ అడాప్టర్ చూసినట్లయితే ఒకవైపు కొహెస్ ఈవెంట్ ఉంటుంది ఇంకొక వైపు బ్లంట్ ఎండ్ ఉంటుంది చూద్దాం ఇది ఒక అడాప్టర్ చూడండి ఇక్కడ కొహెస్ ఈవెంట్ ఉంది ఇటువైపు ఇటువైపు ఒక బ్ల
ఏమైంది రెండు కూడా ఈ సెల్ఫ్ లాగేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తారు అంటే ఈ ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్లో ఈ ఫైవ్ ప్రైమ్ కోయసీవ్ ఎండ్లో మనం పాస్పేట్ గ్రూప్ని తొలగించడం జరుగుతుంది తొలగించేసి ఈ వీటికి మనము దీని ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం బ్లంట్ అండ్ డిఎన్ఏ మాలిక్ అడాప్టర్స్ యాడ్ చేసాం ఈ విధంగా అవి మనకి బ్లంట్ ఎండ్స్ని ఏర్పాటు చేసే దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ చూద్దాం ఈ విధంగా ఇక్కడ ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్లో పాస్పేట్ గ్రూప్ని తొలగించేయచ్చు ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్లో పాస్పేట్ గ్రూప్ని తొలగించేయడం ద్వారా ఈ లింకర్స్ని మనం ఈ అడాప్టర్స్ని మనం సులువుగా బ్లంట్ అండ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్కి వేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సెల్ఫ్ లైగేషన్ జరగకోకుండా కోయస్ ఈవెంట్సే ఉన్నాయి మన తిరిగి దీన్ని మనం టార్గెట్ డిఎన్ఏలోకి అంటే ఈ వెక్టార్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ అగైన్ పాస్పేట్ గ్రూప్ అనేది అవసరం కనుక పాలినిక్లోటెడ్ కైనైజ్ ఎంజిమ్ని ఉపయోగించి దీనికి మళ్ళీ మనం పాస్పేట్ గ్రూప్ని ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్కి యాడ్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత దీన్ని మనకు కావాల్సిన టార్గెట్ ఐ మీన్ వెక్టార్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అడాప్టర్ మాలిక్యూల్కి ఇక్కడ ఒక వన్ బ్లంట్ ఎండ్ బీరింగ్ ఫైవ్ ప్రైమ్ పాస్పేట్ గ్రూప్ ఇది కొన్ని అడాప్టర్స్ అనేటివి ఆల్రెడీ ఫ్రీ ఫామ్ అనమాట ఫైవ్ ప్రైమ్ కోయసివెంట్స్లో పాస్పేట్ గ్రూప్ని ముందునే తీసేసి ఉంటారు తీసేసి ఉండొచ్చు అప్పుడు కోయసివెంట్స్ అనేది విచ్ ఇస్ నాట్ పాస్పార్లైటెడ్ బ్లంట్ ఎండ్ మాత్రం పాస్పార్లైటెడ్ బ్లంట్ ఎండ్లో ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్ పాస్పార్లైట్ అంటే పాస్పేట్ గ్రూప్ని కలిగి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఉండడం ద్వారా ఈ డిఎన్ఏకు ఈ సులువుగా అతుక్కోవడం జరుగుతుంది లైగేజ్ ఎంజిఎం సమక్షంలో టీ ఫోర్ డిఎన్ఏ లైగేజ్ ఎంజిఎం ఉపయోగిస్తారు ఈ సమక్షంలో ఇవి ఈ అడాప్టర్ మాలిక్యూల్స్ ఈజీగా అతుక్కుంటాయి తర్వాత ఏం చేస్తారు పాలినిక్లోటెడ్ కైనైజ్ ఎంజిఎం ఉపయోగించి ఇక్కడ ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్స్ని పాస్పేట్ యాడ్ చేస్తారు చేయడం ద్వారా సులువుగా ఈ వెక్టార్లోకి సులువుగా దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ ఇక్కడ అయితే ఏ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిఎం అయితే ఇక్కడ వాడింటారో ఇక్కడ కూడా ఈ వెక్టార్కి అదే రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజిఎం ఉపయోగించి ఈ విధంగా ఇక్కడ సీల్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా రీకామినేట్ వెక్టార్ని మనము తయారు చేయడం జరుగుతుంది సమ్టైమ్ ఇంకా సిక్ స్టిక్కీ ఎండ్స్ని యాడ్ చేయడం యాడింగ్ ఆఫ్ స్టిక్కీ ఎండ్స్ దాని హోమో పాలిమర్టైల్ అంటాం ఇది ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం టెర్మినల్ డిఆక్సి న్యూక్లోటైల్ ట్రాన్స్ఫరైజ్ అనేది ఎంజిఎం ఉపయోగించి సింగిల్ స్టాండర్డ్ టైల్ని యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఒక కై ఒకే న్యూక్లోటైడ్ని ఉపయోగించి దానివల్ల హోమో పాలిమర్ టైల్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ హోమో పాలిమర్ టైల్ చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ టైల్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ది వెక్టార్ అంటే జీస్ కానీ అంటే వెక్టార్కి అన్ని జీస్ యాడ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనం టార్గెట్ డిఎన్ఏకి సీని యాడ్ చేస్తాం అనమాట దాన్ని కాంప్లిమెంటరీగా న్యూక్లియోటైట్స్ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సీస్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ జీని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఉదాహరణగా చూద్దాం ఈ ప్లాస్మి డిఎన్ఏలోకి ఇక్కడ అన్ని జీలు యాడ్ చేయడం జరిగింది కనుక ఇక్కడ సీలు యాడ్ చేస్తాం ఈ విధంగా టెర్మినల్ డిఆక్సి న్యూక్లియోటైట్ ట్రాన్స్ఫరైజ్ లేదా టెర్మినల్ ట్రాన్స్ఫరైజ్ అంటాం ఈ ఎంజిఎంని ఉపయోగించి ఇక్కడ ఓమో పాలిమర్ టైల్స్ ఏర్పడడం జరిగింది ఈ విధంగా కోయసివ్ లేదా స్టికీ ఎండ్స్ ఏర్పడిన తర్వాత ఇవి ఈ విధంగా ఈజీ సులువుగా అవి పెయిరింగ్ కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్న గ్యాప్స్ని లైగేజ్ ఎంజిఎం సమక్షంతో అవి సీల్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఆ బ్లంట్ ఎండ్స్ని మనం స్టిక్కీ ఎండ్స్గా మార్చి మనం రికామినెంట్ డిఎన్ఏ సులువుగా ఏర్పరచవచ్చు అనమాట థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ బటన్ ఫర్ గెట్ మోర్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రమ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ డియర్